প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম বাংলাদেশে জীব বৈচিত্র্য প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রকৃতি ও জীবন আমাদের জীবন আর প্রকৃতি একে অপরের সাথে গভীরভাবে জড়িত এর নদ নদী জলবায়ু গাছপালা প্রাণী আমাদের সাথে এদের সম্পর্ক সচেতনতা ও কর্ণীয় তুলে ধরতে আমাদের এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখির দেখা মেলে বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতে আমাদের দেশে যেসব সৈকতের পাখি দেখা যায় তার বেশিরভাগই পরিযায়ী নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি এরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের আজকের পর্ব বিপন্ন সৈকতের পাখি নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব ডক্টর মনিরুল খানের সাথে তবে তার আগে চলুন দেখে আসি প্রকৃতি ও জীবন দলের বিপন্ন সৈকতের পাখি নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র বঙ্গোপসাগরের গোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশে রয়েছে সুদীর্ঘ উপকূল উজান থেকে বয়ে আসা পলিমাটি জমা হয়ে এই উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠেছে অসংখ্য চর সুদীর্ঘ সমুদ্র সৈকত ও উপকূলীয় চরাঞ্চল বিভিন্ন প্রজাতির পাখির বিচরণে মুখরিত থাকে স্থানীয় পাখির পাশাপাশি শীতকালে প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে এই চরগুলোতে স্থানীয় ও পরিযায়ী এসব পাখির কিছু প্রজাতি জলাশয়ের পাশে সৈকতে বিচরণ করে এদেরকে সৈকতের পাখি বলা হয় এদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির জিরিয়া জৌরালি গুলিন্দা গাংচিল পাঞ্চিল বাটান সহ আরও অনেক পাখি এরা সারাদিন কিচির মিচির শব্দ আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরিয়ে তোলে উপকূলের দ্বীপগুলো একসাথে কয়েকশো পাখির ওড়াউড়ি আকাশে দু এক চক্কর দিয়ে আবার এসে পানিতে নামা কিংবা পানিতে ডানা ছাপটানোর অসাধারণ সেই দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর তবে আবাসস্থল কমে যাওয়া খাদ্যাভাব সহ বিভিন্ন কারণে সৈকতের পাখির বেশিরভাগ প্রজাতি বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে সৈকতে বিচরণকারী ছোট আকারের পাখি জিরিয়া বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে এরা নোনা পানির ধারে নদীর মোহনায় বালুচরে বিচরণ করে
বেশ চঞ্চল এই পাখিগুলো ছোট বা বড় ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় কালালেচ জৌরালি এদেশের পরিচিত সৈকতের পাখিদের মধ্যে অন্যতম বিপন্ন পাখি সৈকতের কাদাময় স্থানে বা অগভীর পানিতে কয়েকশো জৌরালি একসাথে বিচরণ করে সৈকতের পাখির অপর একটি দলে আছে বিভিন্ন প্রজাতির বাটান অন্যান্য সৈকতের পাখির দলের সাথে মিশে থাকে পাতি বাটান সবুজ বাটান গুলিন্দা বাটান নুড়ি বাটান একসময় বাংলাদেশের উপকূলীয় সমুদ্র সৈকতে এদেরকে প্রচুর দেখা গেলেও এখন কমে গেছে শীতকালে আমাদের দেশের উপকূলীয় চরে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন চামচ ঠোঁটো বাটান পাখি পরিযায়ন করে আসে ভাটার সময় সিক্ত সৈকতে ছোট ছোট বাটানের দল খাবার খোঁজায় ব্যস্ত সময় পার করে উপকূলীয় অঞ্চলের আরেকটি বিপন্ন পাখি কালামাথা কাস্তে চরা এর দেহ সাদা তবে গলা মাথা এবং কাস্তের মতো বাঁকানো চঞ্চু দেখতে কালো শীতকালে উপকূলীয় চরের পাড় ঘেঁষে পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় কাস্তে চরার মতোই লম্বা চঞ্চুধারী আরেকটি পাখি পাকড়া উল্টো ঠুঁটিও বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে ঘন কালো চঞ্চু অত্যন্ত সরু এবং ওপর দিকে বাঁকানো তুষার শুভ্র দেহে লম্বা কালো দাগ এদেরকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে এই পাখিরাও সাধারণত দল বেঁধে থাকে এবং সৈকতে খাবার খুঁজে বেড়ায় সৈকতের অন্যান্য পাখির মধ্যে পাতি সবুজ পা ও পাতি লাল পা পাখিও বিপন্ন সরু লম্বা পায়ের রং সবুজ ও লাল হবার কারণে এদের এমন নাম এদের লম্বা ঠোঁটের অগ্রভাগ উপরের দিকে কিছুটা বাঁকানো এরা উপকূলের বালিয়ারিতেই বেশি বিচরণ করে গাংচিল ও পাঞ্চিল আমাদের দেশের উপকূলীয় জলচর পাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশে প্রায় আঠারো প্রজাতির গাংচিল ও পাঞ্চিল দেখা যায় এদের মধ্যে খয়রা মাথা গাংচিল কালা মাথা গাংচিল পালাসি গাংচিল উপকূলীয় অঞ্চলের সৈকতে বিচরণ করে উপকূলীয় সৈকতে আরও দেখা যায় ছোট পাঞ্চিল নদিয়া পাঞ্চিল 
কালো ঠোঁট পাঞ্চিল সহ বেশ কয়েক প্রজাতির পাঞ্চিল এই গাঙচিল ও পাঞ্চিলের বেশিরভাগ প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে এরা শিকারের সন্ধানে পানির কাছাকাছি উড়ে বেড়ায় কখনো কখনো এক ঝাঁক গাঙচিল সৈকতে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয় গাঙচিল পাঞ্চিল পরিবারের আর এক সদস্য দেশি গাঙচশা শীতকালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দেশি গাঙচশার আগমন ঘটে এবং নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় দেখা মেলে কমলা হলুদ রঙের লম্বা আকর্ষণীয় ঠোঁটের এই পাখিটিও বিপন্ন বিশেষত সৈকত এবং বালুচরি এদের আবাসভূমি এবং সেখানেই প্রজনন করে সৈকতের এই পাখিরা প্রতিবেশ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে অথচ আমাদের অসচেতনতা ও বিরূপ কর্মকাণ্ডের কারণে এসব পাখির আবাসস্থল এবং প্রজনন ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সৈকতের পাখিদের জন্য বিপদ সংকুল হয়ে উঠছে উপকূলীয় চরাঞ্চল এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন জলাশয় দূষণ সৈকতে মাছ ধরার জাল পেতে রাখার কারণে বেশ কিছু সৈকতের পাখির অস্তিত্ব হুমকির মুখে রয়েছে তাই জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিপন্ন সৈকতের পাখি রক্ষা করা সম্ভব উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থা সুস্থ রাখার মাধ্যমে বিপন্ন সৈকতের পাখি সংরক্ষণের পাশাপাশি নিশ্চিত করা সম্ভব সেখানকার সুস্থ পরিবেশ দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ দেখলাম বিপন্ন সৈকতের পাখি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর মনিরুল খানের সাথে কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন জি আপনি তো অনেক গবেষণা করছেন অনেক বিষয় নিয়ে আমাদের একটু আজকে বলবেন যে আমাদের দেশের যে সৈকতের যে পাখি সেই পাখিগুলোর কি অবস্থা ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশে কম বেশি সাতশো প্রজাতির পাখি পাওয়া যায় এর মধ্যে প্রায় শখানেক প্রজাতি উপকূল এলাকায় প্রধানত পাওয়া যায় আরও কিছু প্রজাতি আছে যেটি উপকূলেও পাওয়া যায় আবার অন্যান্য জলাভূমি সেগুলোতেও পাওয়া যায় শীতকালে কিন্তু যে পরিযায়ী পাখি শীতের পরিযায়ী পাখিগুলো এইগুলো আমাদের উপকূলে আসে এবং আমাদের এই বিস্তীর্ণ উপকূল কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ উপকূল জুড়ে কিন্তু বেশ বৈচিত্র্যময় আবাসস্থল আছে আপনার সৈকত পাখি যাদের বলা হয় ওয়েডার্স বলে ইংরেজিতে লম্বা লম্বা পা থাকে লম্বা ঠোঁট থাকে কাদা এবং সৈকতে হেঁটে বেড়ায় তারা খাবার সংগ্রহ করে বেড়ায় এই সৈকত পাখির কিন্তু একটা বড় সমারোহ ঘটে বাংলাদেশের উপকূলে এবং সেই সাথে গঙ্গা কবুতর পানচিল হাঁস এইগুলোও কিন্তু আমাদের এই উপকূল এলাকায় আসে এবং অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই চামচ ঠুটো বাটান যেটি বিশ্বব্যাপী বিপন্ন একটি পাখি সারা বিশ্বেই মাত্র কয়েকশো পাখি টিকে আছে তার প্রায় আশি থেকে একশোটি পাখি 
শীতকাল কাটায় আমাদের বাংলাদেশের এই সৈকতে সাধারণত কোন অঞ্চলে এদের দেখা যায় এটি মূলত দেখা যায় হচ্ছে কক্সবাজার থেকে শুরু করে ভোলা নোয়াখালীর চর খুব রেয়ারলি এরা আরও পশ্চিমে সুন্দরবনের উপকূল বা এই দিকটাতে পাওয়া যায় আচ্ছা এবং শুধু এটিই নয় নর্থম্যান্স গ্রিন স্যাঙ্ক নামের আরও একটি সৈকত পাখি আছে এটিও কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিপন্ন এশিয়ান ডয়িচার এটিও বিশ্বব্যাপী বিপন্ন এগুলো কিন্তু বেশ ভালো সংখ্যায় বাংলাদেশের উপকূলে তারা এই শীতকাল কাটাতে আসে আবার এর বাইরেও আপনার যদি এই সৈকত পাখির বাইরেও বলি গাং চষা নামের একটি পাখি আছে ইংরেজিতে ইন্ডিয়ান স্কিমার বলে এটিও একটি বিশ্বব্যাপী বিপন্ন পাখি এটি মাত্র কয়েক হাজার টিকে আছে সারা পৃথিবীতে তারও কিন্তু প্রায় পনেরোশো পাখি আমাদের উপকূলে এই শীতকাল কাটায় আগে এর চেয়ে বেশি সংখ্যায় আমরা দেখতাম প্রায় দুই আড়াই হাজার পাখি আমরা পাঁচ সাত বছর আগে দেখতাম আজকাল প্রায় এক হাজার পনেরোশো পাখি শীতকালে দেখা যায় আমাদের দেশে তো প্রতি বছরই পাখি সুমারি হচ্ছে এ নিয়ে একটু বলবেন আমাদের যে উপকূল এলাকা আছে সেখানে প্রতি বছরই জানুয়ারি মাসে পাখি সুমারি হয় এবং বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব সহ অন্যান্য যারা এই পাখি সুমারির সাথে জড়িত আছেন প্রকৃতি ও জীবনও জড়িত আছে এরা সবাই মিলে এই জরিপটা করে থাকে সাধারণত এবং এটি কিন্তু পুরো বিশ্বব্যাপী এই জরিপটা হয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু এই সৈকত পাখি বা আমাদের উপকূলের যে পাখি সেগুলো কি অবস্থায় দিকে যাচ্ছে দিনে দিনে বাড়ছে না কমছে তারা ভালো আছে কি মন্দ আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানতে পারি যেমন গত চার বছরের কথা যদি বলি প্রথম তিন বছর কিন্তু একদম ধাপে ধাপে আমরা সৈকত পাখি কম পেয়েছি প্রথম তিন বছর কমে গেছে শুধুমাত্র এই বছর গত বছরের তুলনায় বেশি পাখি পাওয়া গেছে বলে আমরা আনন্দিত কিন্তু এই যে ধারাবাহিকভাবে কিন্তু পাখি কমে যাচ্ছে আমাদের যে উপকূলের পাখি সেগুলোও কমে যাচ্ছে সমস্যাটি শুধু যে বাংলাদেশের উপকূলে তা নয় যেহেতু এরা অন্যান্য দেশ থেকে আসে সেই সব জায়গায়ও কিন্তু এদের কিছু সমস্যা রয়ে গেছে আমরা যে শুনছি যে সোনাদিয়া দ্বীপে নানা ধরনের স্থাপনা হবে তাতে কি মনে করেন এই পাখিগুলো তাদের বাসস্থান অথবা তার বিচরণ ক্ষেত্র হারাবে সোনাদিয়া কিন্তু আমাদের যে বিপন্ন সৈকত পাখি তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল সেখানেই আমি যে পাখিগুলোর কথা বলেছি চামচ টুটো বাটান নর্থম্যান্স গ্রিন স্যাঙ্ক এশিয়ান ডাউইচার এর সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় সোনাদিয়াতে তো এটি আসলে যদি কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করতেই হয় সেটি এই জায়গাটিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে অন্য কোথাও করা যায় কি না সেটি বিবেচনা করা উচিত আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এর আশপাশের যে এলাকাগুলো সেই এলাকাগুলোতে যদি আমরা সংরক্ষণ জোরদার করি তাহলে ওই এলাকাগুলো হয়তো সোনা দেওয়ার মতোই ভালো পরিবেশ হবে হ্যাঁ তখন হয়তো আমরা চিন্তা করতে পারি যে এখানে কোনো মডিফিকেশন করলেও হয়তো পাখিগুলো একদম আশ্রয়হীন হবে না সেক্ষেত্রে ওই জায়গাগুলোতে আশ্রয় নিতে পারবে সেই বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে তো এই পাখিগুলো আমাদের প্রতিবেশে যে ভূমিকা রাখছে সেটা নিয়ে একটু বলবেন আমাদের এখানে যে তীরভূমি বা সৈকত যাই বলি না কেন এই জায়গার মাটিতে কিন্তু আপনার পুষ্টি খুব কম থাকে এর মধ্যে কিন্তু জৈব পদার্থ খুব কম থাকে এবং যখন এই পাখিগুলো আসে পাখিগুলোর বিষ্ঠাগুলো কিন্তু এই নতুন চরে জমা হয় এই বিষ্ঠা থেকে কিন্তু ওই চরের উর্বরতা বাড়ে এবং প্রথম যে গাছপালার বীজ গিয়ে পৌঁছায় সেখানে জোয়ারের সাথে সেই বীজগুলো জন্মাতে তখন সুবিধা হয় এবং সেই সাথে এই যে সৈকতে যে সব ছোটোখাটো মাছ পোকামাকড় আছে তাদেরও কিন্তু এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করে এই সৈকত পাখির মাধ্যমে আচ্ছা এই সৈকতের পাখিরা কি ধরনের সমস্যায় পড়ছে আমাদের এই বাংলাদেশে সৈকতের পাখিদের আবাসস্থলের খুব বড় সমস্যা আমি বলবো না এখনও পর্যন্ত আমাদের যে উপকূল এলাকা সেখানে আবাসস্থল খুব বেশি নষ্ট হয়নি কিন্তু সৈকত পাখির বড় সমস্যা হচ্ছে যে এইগুলো শিকার হয় যেহেতু এই সৈকত পাখিগুলো সাধারণত মাংস হিসেবে এর একটি চাহিদা আছে আপনি জানেন যে হাঁস জাতীয় বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম প্রধান দেশ সব পাখি কিন্তু হালাল নয় তো যার ফলে সৈকত পাখি যেগুলো হাঁস এবং এই যে সৈকতের যে পাখি এগুলো কিন্তু হালাল হিসেবে গণ্য করা হয় তো যার ফলে এইগুলো কিন্তু ধরা হয় এবং অনেক জায়গা আছে উপকূল এলাকায় কিছু বাজার আছে আপনার শীতকালে বাজার বসে পাখির বাজার এবং সেখানে কিন্তু এই পাখিগুলো বিক্রি হয় এবং অনেক জায়গায় অত্যন্ত দুর্গম প্রত্যন্ত চর এলাকা সেখানে কিন্তু আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব ক্ষেত্রে এটি আসলে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এই পাখিদের রক্ষা করার জন্য আমাদের কি করা উচিত সৈকত পাখিদের জন্য দুটো কাজ খুব জরুরি একটি হচ্ছে যে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে বন্যপ্রাণী আইন আছে তার কিছু প্রয়োগ সেখানে প্রয়োজন কারণ এই পাখির কিন্তু প্রধান সমস্যাই হচ্ছে যে শিকার হয় শিকার জাল দিয়ে বিষ দিয়ে এবং বন্দুক দিয়ে এবং বিশেষত যে জায়গাগুলোতে বাণিজ্যিকভাবে পাখি বিক্রি হয় 
এই জায়গাগুলোতে যদি সময়ে সময়ে পুলিশ বা যৌথ বাহিনী বা বন বিভাগ হানা দেয় তাহলে কিন্তু এক ধরনের ভীতি সঞ্চার হবে এবং সেই সাথে যদি মানুষকে সচেতন করা যায় তাহলে কিন্তু ক্রেতা কমে যাবে ক্রেতা কমে গেলেই কিন্তু এই বাজারটিও বন্ধ হয়ে যাবে কারণ যারা পাখি ধরে তাদেরকে আমরা যখন জিজ্ঞেস করি যে আপনারা এই কাজ করেন কেন পাখি ধরেন কেন তখন আবার তারা উল্টো বলে যে আপনারা কেনেন কেন তো আপনারা না কিনলেই তো আমরা এটা ধরি না বিক্রি করি না অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানা গেল ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরও ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক সৈকতের পাখি নিয়ে কিছু তথ্য সুন্দর পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা সুন্দর পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গড়ি